சுரேஷ் காமாட்சி அவர்களுக்கு வந்து இரண்டு முகம் இருக்குது நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குற ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குற இல்லை மேடைகளில் பார்க்குற முகம் வேற ஆனால் அவரோட திரையில் இயக்குனராக ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியராக இல்லை அந்த படத்தை கையாண்டு இருக்க விதத்தில் அவர் காட்டியிருக்க முகம் வேறு அவர் எதேச்சும் இங்கே வந்தோன்னு ஒரு புத்தகம் கொடுத்தார் அந்த புத்தகத்தில் ஒரு பக்கத்தை கேஷுவலாக ஓப்பன் பண்ணி படித்தேன் அதை அவங்களுக்கு படித்து காமிக்கிறேன் டென்மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய லோன்ஸ் கர்பிக் அப்படின்ற ஒரு இயக்குனர் அவரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க திரைப்படம் என்பது ஒருவரின் கற்பனையும் கனவும் கலந்தது அதற்கு செயற்கை சாயம் எதுவும் பூச தேவையில்லை என்பதுதான் இந்த இயக்கத்தின் மையச்சரடு இதில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் ஸ்கர்பிக் இந்த இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் திரைப்படம் இயக்கினால் எந்த விதத்தில் இருக்கும் என்று தெரிந்தே மக்கள் திரையரங்குக்கு வர தொடங்கினார்கள் ஆனால் விருப்பத்துடன் வந்தார்கள் டாக்மே நைன்டி ஃபைவ் இயக்கத்திற்கு என்று வலுவான கொள்கைகள் இருந்தன நடிகர்கள் மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தும் எந்த ஒரு சங்கதியும் திரைப்படத்தில் இருக்காது அடுத்ததாக நடிப்பவர்கள் யாருக்கும் ஒப்பனை செய்வதில்லை அவர்களின் இயல்பான முகங்களைத்தான் காட்டுவார்கள் படப்பிடிப்பு தளத்தில் ஏதாவது பேசி நடத்தி விடுங்கள் டப்பிங் பார்த்துக் கொள்வோம் என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லை படப்பிடிப்பின் போது நேரடி ஒளிப்பதிவு மட்டுமே இசையை பொறுத்தவரை தேவையான இடங்கள் மட்டுமே இசைக்கப்படும் இசைக்கருவிகளை சும்மா வேணும் உருட்டி தள்ளுகிற போக்கினை கடைப்பிடிப்பதில்லை அடுத்தது கேமரா கருவி தேவையானதை மட்டுமே உள்வாங்கும் பெரிய திரை என்பதால் அதை நிரப்புவதற்காக எல்லாவற்றையும் காட்டிக்கொண்டிருக்காது அதனால் செயற்கையான ஒளிமைப்பு எதையும் தவிர்த்து விடுவார்கள் மொத்தத்தில் ஒரு திரைப்படம் எடுப்பது எடுப்பது என்பது கற்பனை வளம் உள்ள எல்லோருக்கும் சாத்தியமாகும் ஒரு கனவு என்பதை டாக்மி நைன்டி ஃபைவ் இயக்கத்தின் செயலில் காட்டினார் அந்த இயக்குனர் இப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு இதுதான் சுரேஷ் காமாட்சி நான் இந்த மிக மிக அவசரம் திரைப்படத்தை பார்த்த உடனே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு முதல்ல சுரேஷ் காமாட்சி பற்றி தெரியாது அவர் வந்து ஒரு மூணு திரைப்படம் இயக்கி படம் தயாரிச்சிருக்காரு ஒன்று மணிவனன் சார் படம் இன்னும் ஒன்று சாமி படம் இன்னும் ஒன்று யார் படங்க மூணா படையை தான் ரெண்டு படம் எடுத்திருக்காரு அப்புறம் நிறைய மேடைகளில் பேசுவார் பெரும்பாலும் வந்து முக்கியமான ஒரு தலையை எதிர்த்து பேசுவார் அப்புறம் வந்து பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவார் அதிகமாக குரல் கொடுப்பார் தயாரிக்கிற சங்க தலை இவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவரை பற்றி ஆனால் அவர் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அந்த முகத்துக்கும் அந்த எழுத்துக்கு சம்மந்தம் இருக்காது எழுத்து வேறு நடையில் இருக்கும் அவர் நான் அடிக்கடி பிரமிப்பேன் நிறையா செய்தி போடுவார் ஒரு குறுஞ்செய்தியோ புரிய செய்தியோ யாரையாவது யாரை பற்றியாவது ஒரு கற்றை எழுதும்போது எழுதி அனுப்புவார் அந்த எழுதி அனுப்புகிற பார்க்கும்போது அந்த எழுத்து கோர்வை மிக அழகாக இருக்கும் இந்த எழுத்து கோர்வை அழகாக இருக்கும்போது இந்த ஆள் மேலே ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஆனால் திருப்பி திடீர்னு வந்து ஒரு மிக 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 அவசரம் படத்தை போட்டு காமிச்சார் மிக தெளிவான மிக அற்புதமான இயக்கம் அது மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த கதை வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதிரி சிக்கலானது ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதையே சுற்றி 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 போகணும் கதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நூலிலை தான் ஒரு கதை அந்த கதை வந்து ஒரு பெரிய அடர்த்தியான கதையோ இல்லை பத்து கதாபாத்திரங்கள் இருந்துட்டு வேறு வேறு டைமென்ஷனில் வந்து கதையை திருப்பவோ இல்லை கதையில் ட்விஸ்ட்டு ட்விஸ்ட்டு ட்விஸ்ட்னு ஏகப்பட்ட கதாபாத்திரங்கள் புதுசு புதுசாக வர்றதோ அதெல்லாம் கிடையாது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 எந்த ம மொழி படம் சொல்லப்போனால் ஒரு சைனாவில் எல்லாம் அந்த மாதிரி படம் பண்ணுவாங்க ஜாப்பனீஸ்லாம் அந்த மாதிரி படம் பண்ணுவாங்க சின்ன ஒரு நூலில் எடுத்துகிட்டு ஒரு படம் பண்ணுவாங்க இரணியன் ஃபிலிம்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு கொண்டு தெரியாத ஒருத்தனோட ஒரு கதையை மட்டும் சுற்றி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு பெண்ணோட ஒரு காவலர் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் ஒரு பாதுகாப்புக்கு நிற்கிறா அவளுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகள் பற்றி அந்த கதையை வந்து அந்த சின்ன சின்ன உணர்வுகள் போக்கு போகிற வர சின்ன கேரக்டர்ஸ் அந்த பா ஒரு தெளிந்த ஒரு தேர்ந்த ஒரு இயக்குனருக்கான ஒரு ஒரு விஷயம் அவற்றி இருந்தது அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஓஹோ சுரேஷ் காமாட்சி மேலே உள்ள மரியாதையும் மாறிச்சு அவரை நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நீங்கள் நிறையா பேசாதீங்க குறைச்சிக்குங்க நிறையா படம் பண்ணுங்கள் உங்களால் நல்ல படங்கள் நிறையா செய்ய முடியும் ஏன்னா அவர் அடுத்தடுத்து தேர்வு பண்ணுற சில கதைகள் சொன்னார் ஜெகன் வந்து இந்த கதையில் இருந்தார் அதை என்கிட்ட சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் ஜெகன் வந்து ஒரு நல்ல கதாசிரியர் கண்டிப்பாக அவர் எழுதுகிற கதைகள் எல்லாமே பிர பிரமாதமாக இருக்கும் ஈவன் ராமன் டெடி சீதை கூட ஒரு அருமையான கதை அன்னைக்கு பேசப்படலை அந்த படம் ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அந்த படத்தை நிறைய வெற்றி படம் நிறைய பெண்கள் வந்து அந்த படத்தை பேச பேசுகிறாங்க அதே மாதிரி ஜெகன் வந்து இந்த கதையை பின்னிருக்கான்னு எனக்கு சொல்லும்போது ஒரு வகையில் எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கூட இருந்தார் ஒரு பத்து வருஷம் எனக்காக உழைச்சார் எனக்காக வேலை செஞ்சார் அதுக்கிடையில் காரணங்கள் சில காரணங்களால் நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேச முடியல இந்த மேடையில் அவர் ஓப்பன் பண்ணது சந்தோஷம் நான் உன்னை மேலே கோபம் கிடையாது வருத்தம் தான் ஆமாம் அதனால் அதை விட்டுருவோம்
ஸோ இப்போ இந்த ஆள் மேலே உள்ள ஒரு பார்வை மாறுது க நிஜமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த சங்கத்துக்காக சண்டை போடுறது இந்த சங்கத்து பின்னாடி போய் பிரச்சனை பண்ணுறது இதெல்லாம் நான் கொஞ்ச நாள் தான் இந்த படம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வேற ஆள் ஆயிடுவீங்க உங்களுக்கு நிறைய பொறுப்பு வந்துடும் நிறைய நல்ல படம் பண்ணணுன்ற வேட்கை வந்துடும் அந்த வேட்கை வந்து உங்களை மாற்றிடும் ஸோ அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மகிமிக அவசரத்தை பார்த்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு பாட்டு போட்டிருக்கேன்னா கேளுங்க நான் அனுப்பிச்சார் அந்த பாட்டு ஆக்சுவலாக வந்து நல்லதொரு வீணை செய்த பாரதியார் பாட்டோட வரிகளை போட்டு ஒரு பாடலை இஷான் போட்டு மியூசிக் போட்டு அனுப்பிச்சிருந்தாரு நான் கேட்டுட்டு சொன்னேன் இந்த படம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த நான் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ரெண்டாவது கிளைமேக்ஸில் அந்த பாட்டு வருது இது திடீர்னு நீங்கள் வந்து நல்லதொரு வீணை செய்தி போனால் ஏகப்பட்ட படத்தில் போட்டாங்க நல்லதொரு வீணை செய்தி இப்போ பாடாத ஆளே கிடையாது பாடாத டியூனே கிடையாது திருப்பி ஒன்று புதுசாக போட்டு ஏன் அந்த பாட்டையும் அந்த கிளைமேக்ஸையும் பழசாக்குறீங்க கிளைமேக்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னா புதுசாக ஏதாவது வரிகள் போட்டு எழுதலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் இல்லைனா இது பரவாயில்லண்ணா இது இப்படி நல்லா இருக்கணும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அப்புறம் என்னமோ தெரியல திடீர்னு நான் நைட்டு படுத்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு பாட்டு வந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா ஒரு அந்த படம் என்னை பாதிச்சதுனால அந்த பாட்டு உடனே வந்துச்சு அந்த பாட்டை உடனே போட்டு நான் வாட்ஸ்அப்பில் இன்றைக்கி தான் உடனே உடனே வாய்ப்பு கேட்கலாம் உடனே கொண்டு எழுதி அனுப்பலாம் எல்லாத்தையுமே உடனே சொல்லலாமே காதலே வந்து காத்திருக்க வேண்டியது இல்லையே அஞ்சு நிமிஷம் போதும் நம்பர் வாங்கிட்டு உடனே சொல்லிடலாம் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு அதனால் வந்து பாட்டை உடனே எழுதி உடனே அவருக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு போட்டு பாருங்கள் அப்படின்னா அவர் படித்து நல்லா இருக்கணே அப்படின்னாரு மியூசிக் டேட்டர் கொடுத்தாரு அந்த பாட்டு ஒரு வித்தியாசமாக வேறு ஒரு பார்வையில் வந்துச்சு இன்றைக்கி எனக்கு அந்த பாட்டை கேட்கும்போது மீட்டூவுக்கு அந்த பெண்கள் அந்த பாட்டை பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அந்த மீட்டூவுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குது அந்த பாட்டு ஸோ அந்த படம் வந்து மிக சிறப்பாக அமையணும் சிறப்பாக வரும் இதில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெண் வந்து ஆதங்கம் வந்து எல்லாமே உண்மையானது ஏன்னா அந்த பொண்ணு சொல்லும் போதெல்லாம் என்னையத்த நான் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நம்ம தான் அடிக்கடி கேரளா பக்கம் போயிடுறோம் எப்போ பார்த்தா ஏதோ ஒரு நாயர் ஏதோ ஒரு மேனன் இவங்களை தான் கூப்பிட்டு வர்றோம் அதனால் இந்த பொண்ணு சொல்கிற விட வருத்தம் இல்லைம்மா நீ சொன்னது உண்மை ஆனால் என்னென்னா நாங்களும் வந்து பொக்கிஷம் படத்துக்கு ஆட்டோகிராஃப் படத்துக்கு தோமாய் தோமந்த படத்துக்கெலாம் தமிழ் பெண் வேணும்னு தேடி அலைஞ்சிருக்கோம் எங்களுக்கு அப்போலாம் நல்ல முகமும் கிடைக்கல நல்ல திறமையானவங்க கிடைக்கும் வர்றாங்க நிறைய பேர் வர்றாங்க அவங்கள்ட்ட திறமையும் இல்லை படத்திற்கான ஒரு ஒரு இது இருக்கணும்ல அது இல்லை இப்போ தான் ஏதோ அவங்களெல்லாம் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கெல்லாம் அடுத்த படத்தில் வாய்ப்பு இருந்து தான் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவோம் அதனால் தமிழ் பெண்களை நிராகரிக்கணும்ன்றது எங்களுக்கும் வரலன்றது தான் வருத்தம் பத்மபுரியாலாம் தமிழ் பெண் தான் மலையாள பெண் கிடையாது அது மலையாளத்தில் போய் நடித்தா ஆனால் தமிழ் பெண் தமிழில் நிறையா நடிக்கிறாங்க புதுசாக திறமையானவர்கள் வரும்பொழுது அதை உருவாக்குறதுக்கு வரும்போது சினிமானோன்னா பயப்படுறாங்க நிறைய பேர் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிமில் கூட நடிச்சிடுறாங்க ஆல்பமில் நடிச்சிடுறாங்க சினிமானோன்னா பயப்படுறாங்க ஆனால் முன்னாடியெல்லாம் வந்து பெண்களுக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது சினிமாவுக்குள்ளே இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது பெண்கள் ரொம்ப சுதந்திரமாக தனக்கான இதை வந்து நல்லா நிறைய நிறைவேற்றிக்கிற அளவுக்கான பி விடுதலை இருக்குது சுதந்திரம் இருக்குது இன்றைக்கி யாரும் பெண்களை வந்து முன்னாடி மாதிரிலாம் வம்படியாக கம்பல் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது நீ இதெல்லாம் பண்ணாதான் அந்த படத்தை தான் நடிக்க முடியும் அப்படிலாம் எந்த டைரக்டரும் சொல்கிறது கிடையாது அதனால் பெண்கள் வந்து என்னை பொறுத்தவரை நான் இதை ஒரு வேண்டுகோளாக எடுக்கிறேன் நல்ல திறமையுள்ள நல்ல தகுதியுள்ள அழகும் திறமையும் உள்ள எந்த பெண்களாக இருந்தாலும் தாராளமாக தமிழ் சினிமா நடிக்க வரலாம் இது என்னோடய ஒன் சார்பாக நான் வச்சுக்கிற வேண்டுகோள் நீ வந்து சந்தோஷம் உனக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தெரி தரும் மிகப்பெரிய பேரை வாங்கி தரும் ஏன்னா கண்டிப்பாக நீ ஒரு ஆள் முகம் தெரியாத ஒரு பெண்ணாக இருந்து இந்த படத்தை அந்த முழு கேரக்டரையும் தாங்கி படத்தை கிடைச்சல் பார்க்க வச்சுட்ட உடனே உன் மேலே வந்து ஒரு பரிதாபம் வந்துருச்சு அதுவே உனக்கு கிடைச்ச வெற்றி இந்த படத்தில் அதனால் வந்து உனக்கு இந்த திரைப்படம் ஒரு பெரிய ஏனியாக அமையும் இந்த திரைப்படம் வெற்றி பெறும்